Hello everybody and welcome here to You Talk TV. Today we have 10 sentences. Tenemos 10 frases para dominar el presente continuo. Así que si quieres dominarlo bien o tienes dudas, ya sabes, este video es para ti. I'll see you now. So welcome out here to You Talk TV and as I told you, lo que os decía, Today we talk about present continuous. Hablamos de presente continuo y parece fácil, parece algo sencillo, pero ya veréis especialmente las frases últimas que son con bastante truco, con bastante miga. Ya veréis que os va a llamar bastante la atención. Y si no lo domináis, si no lo comprendéis, si tenéis dudas de cómo, de cómo funciona y queréis saber su estructura y cómo usarlo, pues este es vuestro vídeo porque lo vamos a desmenuzar con estas 10 frases para dominarlo. 10 frases para dominar el presente continuo. Antes que nada, nuestro Instagram, arroba YearTalkTV, también nos puedes seguir a nosotros, arroba FNAMONAG, mi hermano, y arroba Carlos Monag. Así que comencemos ya, bienvenidos a este canal de inglés sin publicidad. El único que no encontréis anuncios antes, ni en medio, ni después, porque es... Nada, no tiene publicidad desactivada para que vosotros podáis aprender sin interrupciones. Ahora sí, vamos allá, comencemos ya con la frase número uno para dominar este presente continuo. Muy sencillo. La primera, aquí la tenéis. I'm walking. I'm walking. Yo estoy caminando. I'm walking. Sujeto, I. Cuidado que no es I, es I. Pronunciación. I. Sería, sin contraer, sería I am. I am. Yo estoy. I am walking. I am walking. Yo estoy caminando. Contraído, I'm walking. ¿Cómo funciona, por lo tanto, el presente continuo? Muy sencillo. Sujeto, el verbo estar y luego una acción en gerundio. Yo estoy caminando. Se usa para eh, expresar acciones que estamos realizando en el momento, ¿no? Yo estoy caminando ahora, no estoy caminando mañana, ni pasado, ni, ni nada por el estilo. Yo estoy caminando. Distinto sería del presente simple, que sería yo camino todos los días. I walk every day, pero eso ya es otra cosa. Yo estoy caminando sería I am walking. Para acciones, lo que decimos, que se están realizando en ese preciso momento. Yo estoy caminando. I am walking. ¿Vale? Yo estoy, el verbo estar, pero siempre es como el verbo ser, el verbo to be, que es I am, you are, uh, he, she, it, is, y luego we are, you are, and they are. Esa es la conjugación del verbo to be, el más complicado casi de conjugar, pero bueno, tampoco es muy, muy, muy complicada. Por lo tanto, conjugamos el verbo to be en su forma estar. Con, eh, con re referente al, al sujeto que estamos usando, y luego la acción en gerundio. Caminando, comiendo, bebiendo, durmiendo. En inglés se usa siempre con la forma ing, ing, digamos. Caminar, walk. Caminando, walking. Dormir, sleep. Durmiendo, sleeping. Mm, corriendo, correr. Run. Corriendo, running. Simplemente añadir ING y hacemos el gerundio. Por lo tanto, esta frase como primera, yo estoy caminando, I am walking. Contraído, I'm walking. ¿Vale? Sí, no se dice walking, se dice walking. Y ese ING, la terminación suena como una E. Walking, can, can, walking. Segunda frase, vamos allá, vamos a ver la tercera persona. Ella no está durmiendo. Ya se ha dicho como era durmiendo, que era sleep, sleeping. ¿Vale? ¿Cómo sería ella no está durmiendo? She, ella, cuidado la pronunciación, she, she, she is not sleeping, she is not sleeping, ella está durmiendo, sería she is sleeping, pero simplemente pues añadimos la partícula negativa, she is not sleeping, ya, no es not, es not la pronunciación, she is not sleeping, y contraemos she con el verbo is, she is she's not sleeping, she's not sleeping, ella no está durmiendo, she's not sleeping. Podemos contraer también el verbo con la partícula negativa. She isn't sleeping. She isn't sleeping. Mm, yo uso más la otra, usamos más la otra, la, la de unir el sujeto con el verbo, porque no es más sencilla y, y tiene la misma relación que la primera persona. I'm not, I'm not walking, que decíamos, o I'm not sleeping, con she's not sleeping. ¿Vale? Pues, por lo tanto, sujeto, she, verbo, conjugación en tercera persona del verbo to be, es, luego partícula negativa, not, y el verbo de la acción, en pues, lo que sería en, en gerundio, que hemos dicho, durmiendo, sleeping. Ella no está durmiendo, she's not sleeping. Lo cogemos, ¿verdad? Lo entendemos, ¿verdad? She's not sleeping. 
ella no está durmiendo, no está durmiendo ahora. Hablamos de, como decimos, de momento puntual, de presente, de ahora. Vamos a ver cómo sería en pregunta, una pregunta, y en plural. ¿Cómo sería la tercera frase? ¿Están ellos leyendo? ¿Están ellos leyendo? ¿Cómo sería, si fuera afirmativo, sería they are reading? They are reading, they are reading. Ellos, sujeto, they are, la conjugación del verbo to be para plural, are reading, leyendo, read, leer, leyendo, reading, ¿vale? Al hacer la pregunta, que hacemos? Hacemos la famosa inversión, they are reading, pues pasa a ser, are they reading, hey, are they reading, están leyendo, leyendo ellos ahora, are they reading, reading, sería, are they reading, están leyendo ellos, are they reading, sería, el verbo, pues lo que decimos, lo intercalamos con el sujeto para hacer la pregunta, Aquí el verbo, pues no hace falta ni un do, ni, ni otro tipo de verbo auxiliar, porque el verbo to be hace ya de auxiliar, tanto en la narrativa que hemos visto antes, como en la pregunta, ahora en la interrogativa. Hace ya de auxiliar, por lo tanto no hay que añadir ningún do, como pasa en el presente simple, ni nada por el estilo. Simplemente hacemos la, la inversión con el, el sujeto y el verbo. Are they reading? ¿Vale? Eso sería en plural. Vamos con la 4, que tiene un poco de, Es curiosa, porque aquí no hablamos de personas... Hablamos de algo impersonal. Y una frase muy típica que sería esta. Está lloviendo. Está lloviendo. ¿Cómo sería eso? Está lloviendo. ¿Qué es el sujeto aquí? Pues aquí necesitamos el et famoso. Ello está lloviendo. En inglés siempre hace falta un sujeto. Colocar un sujeto. Y en este caso ponemos et. It is raining. Ello está lloviendo. Como si fuera el cielo, el mundo, lo que fuera. It is raining. Aquí en español decimos está lloviendo. Y no usamos sujeto. Pero en inglés... Hay que ponerlo siempre. Y cuando en español lo emitimos, como está lloviendo, en inglés ponemos, pues, it siempre, ¿vale? Hay vídeos sobre eso, lo podéis consultar en nuestro canal. It is raining. Está lloviendo. It is raining. It es tercera persona del singular también, como he, como she. Así que it. Verbo to be de it, su conjugación es. It is raining. Está lloviendo. It's raining. Hacemos la contracción. It's raining. Normalmente se hace casi siempre la contracción en el, presente, en el presente continuo, ¿vale? It's raining. She's not sleeping. I'm walking. Se suele hacer. No pasa nada si no lo hacemos, pero lo más natural es hacerlo. En este caso, it's raining. Casi nadie dice it is raining. No. Normal. It's raining. It's raining. It's raining, man. Aleluya. Está lloviendo. Hombre, es que decía la canción. Uh. <risa> ok. Um, vamos con la 5, que sería... No estoy corriendo. ¿Cómo sería no estoy corriendo? Yo no estoy corriendo. I, sujeto, I am. Tenemos lo que hemos dicho antes. Primera persona, para primera persona, el verbo to be, am, de singular. I am, partícula negativa, not. I am not running. I am not running. Nadie dice eso porque siempre se contrae. I'm not running. I'm not running, quiere decir que no está que no estoy corriendo ahora. I'm not running, no estoy corriendo ahora. Si lo queremos encontrar, I am not running. Pues se puede decir igual, pero lo normal es con la contracción I'm not running, I'm not running. En este caso no se puede contraer la, el verbo con la partícula nativa uh, I'm running, no, eso no existe. I'm not running, no estoy corriendo. I'm not running, no estoy corriendo. Ahora, eso sería negativo. Vamos a ver la sexta, que sería también en plural. ¿Cómo sería? ¿Están ellos hablando contigo? ¿Están ellos hablando contigo? Estas parecidas a las anteriores, pero simplemente añadiendo ya a, a otra persona. ¿Están ellos hablando contigo? ¿Are they? ¿Están ellos? ¿Are they? Recordar, they are sería afirmativo. La, eh, la inversión para la interrogativa. ¿Are they talking? ¿Are they talking? Cuidado con stalking. Talking. ¿Are they talking? ¿Están ellos hablando pues hablar, talk, hablando en gerundio. Are they talking to you? Contigo. Are they talking to you? Eh, ¿Están hablando contigo? Are they talking to you? Are they talking to you? Are they talking to you? ¿Están hablando con ellos contigo ahora? Are they talking to you? Sería. ¿Vale? Aquí, pues, they are talking to you, afirmativo. Y lo que decimos, pregunta, are they talking to you? Sería hacer la inversión. Y, eh, pues, lo que hemos dicho antes, la forma, pues, del verbo to be, la conjugación para tercera persona del plural, are. Are they talking to you? <risa> Vamos con la 7. 7, la 7 
es muy, muy común, muy común, porque es, bueno, casi súper típica, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? Esta, pues, nos habrá sonado muchas veces, muy típica. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? O en español se da traducción incluso, ¿qué haces? ¿Qué haces? Porque, hey, ¿qué haces? Porque en español usamos el presente simple a veces como presente continuo, ¿vale? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are... ¿Qué estás tú haciendo? ¿Qué estás tú haciendo? Sería, what are you doing? Lo mismo. Primero el verbo y luego el sujeto. What are you doing? Y luego el verbo, en, el verbo de la acción en ing, en gerundio. Haciendo. Hacer do, haciendo doing. What are you doing? What are you doing? Cuidado que la unión de estas palabras es what a, what a, what a. La T como una red suave. What are you doing? Hey, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Pregunta típica. What are you doing? ¿Vale? Esta la tenemos que controlar. ¿Qué estás haciendo? Simplemente para desmenuzarla. What, partícula interrogativa. Are, el verbo. El verbo to be para segunda persona. Conjugado are. Luego el sujeto. You, you, cuidado con el to you, you. Y el verbo en gerundio, pues la acción, ¿no? Doing, haciendo. What are you doing? <risa> Vamos ahora con la 8. La 8 es... Ah, lo estamos pasando bien. Lo estamos pasando bien. Esta la he puesto porque tenemos el verbo to have, el verbo have, eh, tener, tener, haber, y en este caso sería como pasando, pasar, pasar, eh, pasar el rato, pasar el rato, lo estamos teniendo en gerundio. Estamos pasándolo bien, estamos pasando un buen rato, nos estamos divirtiendo. ¿Cómo sería eso? Nos estamos divirtiendo. We're having a good time. We're having a good time. We're having, estamos pasando a good time, un buen rato. We are... Nosotros, we are, contraído, were. Cuidado que os dirán a veces, no, pronunciarlo como we're, 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 we are, no. Were, 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 we're having a good time. We're having, having, we are, si fuera, si se encontrara sería we are, nosotros estamos, having, he dicho, are, la conjugación del verbo to be para plural. Nosotros, we are, having, pasar, have a good time, pásatelo bien, pasando, having, a good time. We're having a good time. We're having a good time. Eso sería presente continuo. Vamos ahora con las dos últimas que son muy, muy curiosas. Vamos con la nueve. La nueve es, estás siendo muy egoísta hoy. Estás siendo muy egoísta hoy. ¿Por qué he elegido esta frase? Porque tenemos aquí el verbo to be. Lo tenemos como para, para la primera parte del, del presente continuo. Pero tenemos también como verbo en gerundio. Porque estás siendo. Recordar que el verbo to be es ser y estar. Estás, verbo to be, siendo. Estás siendo muy egoísta hoy. Estás siendo. Por tanto, es el mismo verbo. El verbo to be y el verbo to be. Estás siendo. ¿Cómo sería entonces? Tú estás, como las anteriores, you are, you are, you are. Pero cuidado, ¿qué ocurre para decir siendo? ¿Cómo haces el gerundio al verbo to be? Pues es así, como veis aquí. You are being. You are being, verbo to be, el, el infinitivo es be, pues siendo, siendo, bien, bien, ser, be, siendo, bien. You are being, estás siendo, you are being very selfish today, you are being very selfish, eh, me he liado, you are being very selfish today, you are being, estás siendo, you are being very selfish today. You're being, contraído, you're being very selfish today. Estás siendo muy egoísta hoy. You are being. No es normal esta estructura, pero como veis en este caso, pues eh, se usa mucho. You're being, estás siendo. You are being, ¿vale? Y vamos con la 10, la 10 que es muy, muy curiosa. La voy a poner primero, a ver cómo la veis, qué os parece. Are you working tomorrow? Are you working tomorrow? Hey. Pero si me has dicho antes, Carlos, que se usaba solo para expresar cosas en el presente, en el momento puntual. Sí, pero ¿qué ocurre? Que a veces se usa también el presente continuo para expresar futuro. Sí, así es, para expresar futuro. ¿Trabajas mañana? Hey, are you working tomorrow? Sí, es una de las cualidades curiosas del presente continuo que a veces se usa para expresar futuro. Fijaos que en español pues decimos, ¿trabajas mañana? Estás usando un presente simple como futuro. Y sin embargo, pues no es un presente, es un futuro. Estás hablando mañana. ¿Trabajas mañana? ¿O te vienes mañana al cine? ¿O qué haces este verano? Pues estamos hablando de futuro, pero hablando en presente simple. Pues en inglés ocurre lo mismo, pero con el presente continuo. Are you working tomorrow? 
¿Trabajas mañana? What are you doing this summer? ¿Qué haces este verano? O oh, aunque sea del futuro, en cinco años me voy a Nueva York. In five, in five years, I'm moving to New York. En cinco años me mudo a Nueva York. Me, me marcho a Nueva York. Así que es una forma de expresar futuro, pero con presente continuo. Sí, me imagino que esto no lo sabíais, es muy curioso, pero hacemos lo mismo en español con el presente simple que lo usamos como futuro. Pues en inglés, el presente continuo. ¿Trabajas mañana? Are you working tomorrow? Podría ser, ¿trabajarás mañana? Will you work tomorrow? ¿O vas a trabajar mañana? Are you going to work tomorrow? Pero lo normal es usar este, ¿are you working tomorrow? ¿Trabajas mañana? Presente continuo como futuro. Así que nada más, estas eran las 10 frases para dominar el presente continuo. Espero que os haya quedado claro. Cualquier duda nos escribís aquí abajo en los comentarios que os respondemos. Y muy importante, suscribiros a nuestro canal para estar al corriente de todos los vídeos. El único canal sin publicidad gratis para vosotros. You Talk TV. Bye bye.